a lógica ou a falta dela no calendário mais caro da história da Fórmula 1. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Put e vamos a um vídeo sobre o calendário. Muitas pessoas já me perguntaram sobre essa logística, sobre essa lógica. A gente não vai falar necessariamente da logística, mas a lógica de você colocar uma corrida num canto ou outro do outro lado do mundo na semana seguinte. E nós temos como base o diretor esportivo da Sauber, Bitzender, acredito que seja assim o nome dele, falando sobre esse calendário e o tanto que está difícil para achar uma coisa lógica, algo que faça sentido em toda essa brincadeira de viagem para cá, viagem para lá. O jornalista Tobias Gruner colocou uma frase que eu acho excepcional na matéria que estamos usando como base, que ele diz o seguinte, a Fórmula 1 montou um calendário recorde para a temporada de 2023. Tópicos como eficiência de custos, carga de trabalho, direitos humanos ou proteção climática aparentemente não desempenharam nenhum papel no planejamento. Ou seja, a frase dele, por mais que ela seja um, uma ironia, ela seja um ataque à Fórmula 1, vamos assim dizer, mostra qual é a realidade que só quem quer se fazer de cego não enxerga, que é o quê? Tudo na Fórmula 1 e no mundo dos negócios de uma forma geral é baseado no dinheiro, no retorno financeiro. Se hoje falar de questões climáticas é o que vai me dar dinheiro, Legal, vamos falar sobre isso. Eu não vou aqui entrar em méritos políticos, sei que cada um tem uma opinião sobre o assunto, e eu acho que desenvolver tecnologias das mais distintas é bom porque você tem opções, você tem desenvolvimento, você tem avanço, só que a Fórmula 1 tem ido por um caminho onde ela fala uma coisa e faz outra. E no calendário não é diferente. Para você ter uma ideia, somente custos relacionados à viagem e frete vão aumentar cerca de 40% em 2023. O dólar, a inflação alta, sobretaxas de combustíveis, obviamente, elevam os preços, mas nós sabemos que existe todo um conjunto de fatores, não é simplesmente a taxa, o dólar, existe também a questão da logística. Existe um boom na Fórmula 1 que está causando arquibancadas cheias, hotéis lotados e isso é muito bom para o esporte. Só que antes, nos últimos dois anos, nós tivemos um aumento da demanda, vamos assim dizer, pessoas querendo assistir a Fórmula 1, porém, durante a pandemia ou o auge da pandemia, os preços nos hotéis estavam mais acessíveis. E a Sauber, o diretor esportivo, já afirmou que de um ano para o outro já subiu 25% o preço das estadias. E está difícil em todos os lugares. Austin já está lotado para 2023, eles tentaram reservar 10 quartos adicionais no hotel e não conseguiram, tudo já está bloqueado, o que implica em custos adicionais que não estavam previstos. Existe também um outro fator que está atrapalhando muito a Fórmula 1, é que o tráfego aéreo não está normalizado ainda, nem todas as conexões estão operacionais novamente. O diretor da Sauber explica que tem problemas para trazer pessoas de volta de Melbourne, porque antes da data ser anunciada, todos os voos no dia seguinte à corrida já estavam lotados. E se ainda houver lugar disponível, muitas vezes você tem que pagar o dobro do que antes. A programação das corridas também encarece as despesas. O Stefano Domenicali meio que prometeu que prestariam mais atenção aos calendários e seriam organizadas de forma regional, que é uma coisa que eu acho legal você ter, vamos dizer assim, a temporada europeia, a temporada asiática, a temporada americana, seria legal, a americana até meio que acontece com exceção do Canadá. Só que o Zender afirma que o calendário não poderia ter sido montado de uma forma muito mais cara. O problema já está logo no início da temporada, quando você tem duas semanas entre as cinco primeiras corridas. Se a China for cancelada sem reposição, conforme está sendo previsto, nós teremos um intervalo de até quatro semanas e as equipes terão que voar para casa de novo e então ir para o outro grande prêmio, colocando um custo que não estava previsto, porque geralmente eles saem de um país, já vão para o próximo da corrida, ao invés de voltarem para suas residências, para suas fábricas, então você tem um adicional. Depois você tem a questão de Baku e Miami, que ficam em pontos opostos e você simplesmente faz com que a Fórmula 1 vá de um ponto ao outro em uma semana, o que não faz muito sentido logístico pelo simples fato da localização das fábricas e etc. 
Outra coisa que as equipes não gostam de jeito nenhum são as três corridas consecutivas. O gerente da equipe Aston Martin, o Andy Stevenson, afirmou que é extremamente cansativo para todos os mecânicos. Quando se trata dessa terceira corrida você não pode nem esperar o mesmo desempenho da primeira, principalmente quando acontece no final da temporada porque todos já estão exaustos e nervosos. Voltando ao Zender da Sauber, ele não para por aí, ele continua falando de como o calendário é ruim. Ele cita que tiveram problemas em 2021, por exemplo, com o México, quando atrapalhou todo o cronograma, que é sempre um perigo lá em termos de neblina. A altitude também não ajuda muito na questão do transporte. É um desafio logístico muito grande, porque para compensar o atraso do México você tem que fazer com que os mecânicos trabalhem. Então tudo isso gera um estresse e um gasto muito grande. Outro ponto que para ele é terrível é o período que nós teremos em 2023 com Imola, Barcelona e Monte Carlo. Simplesmente porque existe um grande desafio em Mônaco para você ter todo o seu procedimento feito a tempo. Mônaco é um período de atraso para a Fórmula 1 em termos de logística, pelo simples fato que tudo é muito difícil lá. E quando você tem Barcelona para Mônaco em uma semana é até normal, mas se você coloca Imola junto dessas duas, aí sim você tem um problema de logística por conta desse processo de montagem e desmontagem. As três corridas na Europa para o Zender acabam sendo piores do que as três consecutivas na América por exemplo. Outro problema está relacionado ao frete aéreo, que subiu muito e está incluído no teto orçamentário também. Muitas equipes passaram a enviar cada vez mais peças por navio a um custo menor. O problema é que você tem que fracionar mais a carga, colocando ao invés de cinco grandes pacotes, como geralmente fazem, passando para seis, o que obviamente não é muito legal a nível de logística também. Então você tem rotas com os navios que são longas e isso gera um prejuízo de tempo também, por mais que seja mais barato. Outro ponto interessante é que quando você tem a corrida em Montreal, que você está saindo da Europa para ir para Montreal para voltar para a Europa, Zender afirma que são de longe os voos de carga mais caros do ano. Eles pagam quase um milhão de dólares pelos custos de frete só nessa brincadeira para Montreal. Nós estamos vendo com essas falas do Zender como o calendário é totalmente tosco. Obviamente eu devo dizer que existem questões contratuais que impedem, por exemplo, o Bahrein de ter uma corrida exatamente junto de Jeda, por exemplo. Pode ser até próximo ali no ano, mas os promotores preferem não ter corridas grandes, corridas que chamem a atenção, próximos ao seu evento. Então você fica espalhando ao longo do ano tudo isso. Por exemplo, você tem a Abu Dhabi encerrando o ano, mas você tem o Bahrein, que não é muito longe. Abrindo a temporada, a Fórmula 1 fica num vai e volta que vai chegar a um valor recorde em 2023 de 133.570 km percorridos, isso sem contar o retorno às fábricas. O que está muito longe do planejamento sustentável que a Fórmula 1 fala que quer fazer. Realmente espero que em algum momento o calendário se torne regional. Seria muito legal. Acho que a Fórmula 1 pode fazer isso, seria muito bom para a logística e faria mais sentido também para pilotos, mecânicos, seria melhor para todo mundo. Quero saber a sua opinião sobre o calendário da F1 aí nos comentários. Hoje mais cedo publicamos um vídeo sobre o porquê da Fórmula 1 não querer a Andretti Cadillac, então dê uma olhada caso você não tenha visto. Um grande abraço, valeu e falou!